ஹாய் வீவர்ஸ் வணக்கம் எலைட் ஸ்ரீ கிச்சனில் இருந்து சாந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மின்ட்டு அதாவது புதினா வச்சு ஒரு குருமா எப்படி தயார் செய்யலான்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க ஒரு நூறு கிராம் பீன்ஸு இதை நான் வந்து கழி எடுத்துட்டேன் ஒரு கேரட்டு நூறு கிராம் வெங்காயம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் துணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அதாவது பெருஞ்சீரகம் முந்திரி வந்து ஒரு ஆறு முந்திரி ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஒரு கப் மின்ட்டு அதாவது புதினா வளர்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சார் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு தோல் உரிசி வச்சுருக்கேன் இந்தமாரி இஞ்சியும் தோல் சீவிட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு எடுத்துங்க இப்போ தேவையான உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து காய்கறியெலாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிட்டு வந்துடலாம் வாங்க பொடியாக நறுக்கியாச்சு இப்போ இதை வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த கேரட் பீன்ஸுக்கு தேவை வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுருங்க கேரட் பீன்ஸு இல்லை அப்படின்னா கூட வெறும் பச்சை பட்டாணி மட்டும் கூட இதில் இந்த குருமாவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இதே மாதிரி தான் பச்சை பட்டாணியும் இதே மாதிரி நம்ம வேக வச்சு தான் அதில் நம்ம கலந்துக்கணும் இதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டிங்கன்னா மின்ட்டுடைய டேஸ்ட் போயிடும் உருளைக்கிழங்குடைய வாசனை தான் அதிகமாக நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு போட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சுருங்க அடுப்பில் திருப்பி ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ வதக்கணும் அதுக்காக அதுக்கு தேவையான ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கலாம் ஆயில் தேவையான அளவுக்கு விட்டாச்சு நல்லா ஹீட் ஆகணும் இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் அதே மாதிரி நம்ம வதக்கும்போது ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹையில் போயிடும் ஹையில் இருக்கிறதுனால சட்டு சட்னு கருகிடும் அதனால் ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிவிட்டு மிளகா இஞ்சி இந்த இஞ்சி வந்து நீங்கள் தட்டி கூட போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் மிக்சியில் ஓடாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்கள் தட்டி போட்டுங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்டு நல்லா எண்ணெயில் வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு அஞ்சு பல் பூண்டு எல்லாமே வந்து ஒரு செகண்ட் இருந்தால் போ வதக்குனா போதும் ஏன்னா வந்து கலர் மாறக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சோம்பு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கழுவி அலசி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மின்ட்டு புதினாவை வந்து சேர்த்துங்க இந்த புதினா இன்னும் கூட நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக புதினா சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த புதினா மட்டும் நல்லா வதங்கணும் அது மட்டும் தான் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்க போகிறோம் இந்த பச்சை வாசனை போகணும் இல்லையா அதுக்கு அப்போ தான் அந்த நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் அதனால் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு போகிறளவுக்கு வதக்கிட்டு தேங்காய் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் தேங்காவும் அதே மாதிரி கலர் மாறக்கூடாது எண்ணெய் வந்துடும் எண்ணெய் வாசனை அடிக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை ரொம்ப வதங்கிட்டேன் அதனால் இப்போ முந்திரி ஆட் பண்ணிட்டேன் அது சும்மா ஒரு ரெண்டு கலர் கிளறிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து நல்லா ஆறணும் அப்போ தான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ அது கூட பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துட்டேன் இது நல்லா ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே காய் வெந்துருச்சா பார்க்கலாம் வாங்க காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த தண்ணி நீங்கள் வடிகட்ட தேவையில்ல இந்த தண்ணி அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இது வந்து மிக்சி மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இந்த காரம் வந்து வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும்தான் இந்த குருமாவுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிங்க இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா நல்லா பேஸ்ட்டாக நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் இப்போ 
இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வாங்க இது மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் நல்லா அரையணும் இது அரையலனா கூட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுங்க அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இதை அரைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா நைஸ் பேஸ்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நல்ல வதைய நல்லா அரைச்சிடணும் அதை அப்போ தான் அந்த திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் குருமா இதை வந்து ஒரு கடாய் திருப்பி வச்சுட்டு இப்போ இதை தாளிக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கான எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு திருப்பி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கான ஆயிலை வந்து நம்ம இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறோம் கடாய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஒரு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் இதுவும் நல்லா காய்ட்டும் எண்ணெய் காஞ்சி இது எண்ணெய் காய்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வைங்க அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் சிம்மில் அடைக்கிறீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து பட்டை எடுத்து தாளிக்கணும் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்கணும் இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கிட்டோம் நல்லா வாசனை வருது அந்த அளவுக்கு வாசனை வர்ற அளவுக்கு அதை நம்ம எண்ணெயில் இது பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி போதும் அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் ரொம்பலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இஞ்சி பூண்டுலாம் நம்ம இதுக்கு தான் நம்ம அதிலே அரைச்சதுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் கலந்துடலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கை விடாமல் நம்ம அதை நல்லா கலரணும் கலந்து விடணும் நல்லா வதக்கிட்டாக்கா தான் நல்லா வதக்குங்க அடி மட்டும் பிடிக்காத அளவுக்கு பார்த்துங்க ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிங்க ஏன்னா இது டக்குன்னு வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால் ஏன்னா ஆயில் வந்து இதில் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஆயில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா குருமாவுடைய டேஸ்ட் போயிடுன்றதுனால கம்மியாக நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கை விடாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கிளறி ஆச்சு இதில் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணியோடு அந்த தண்ணியும் யூஸ் பண்ணிங்க இந்த தண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அந்த மிக்சி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியை கூட இதில் நம்ம கலந்து விட்டுருந்தோம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொதிக்க விடும்போது கூட கொஞ்சம் தண்ணியாகவே கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நிறுத்திடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வு நல்லா வதங் வதங்கிடுச்சு இந்த மிக்சியில் இருக்கிறதையும் தண்ணியாக அந்த இதையும் ஊற்றிட்டேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து என்ன செய்யணுன்னா நம்ம சாறு எடுத்து வச்சுருக்கணும் இல்லையா எலுமிச்சம் பழம் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏ அது அந்த எலுமிச்சம் பழம் சாறு விடுறது என்னென்னா காரமாக ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் இது பண்ணோம் அந்த புளிப்பும் அந்த இதுக்கு இந்த குருமாவுக்கு தேவையான புளிப்பு தன்மை கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுக்கும் அந்த வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து எலுமிச்சம் பழம் சேர்க்குறேன் எலுமிச்சம் பழம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஏற்கனவே நம்ம வந்து காயில் வந்து உப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த பேஸ்ட்டுக்கு தே தேவையான அளவுக்கான உப்பு மட்டும் போடுங்க நிறையா போட்டுட்டாதீங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் இது ரொம்ப நாடி வந்து கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே காய் வேக வச்சுட்டும் நல்லா வதக்கி தான் அந்த பேஸ்ட்டு செஞ்சுருக்கோம் அதையும் வதக்கிட்டோம் வேறு அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு 
இந்த அளவுக்கு இருந்து இந்த அளவுக்கு போதுன்றவங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக வேணாலும் எடுத்துங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுது சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்பாத்தி இட்லி சாதம் எதுக்குனாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ விவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டுங்க தேங்க்யூ